தமிழ் ஊரில் தமிழ் பேசிக்கொண்டு தமிழ் மக்களின் மத்தியிலே நடந்து வந்து இங்கே வணக்கம் கூறி நிற்பது வணக்கம் கூறுவது தென்றல்ஜி அவர்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் கூறுவது ஃபிலோமினா ஆதம்பக்கம் சென்னை நான் ரிட்டைர்டு டீச்சர் ஓகேவா தலை ரொம்ப நரைச்சிருக்கணுன்னே இப்போ எனக்கு முன்னாடி பேசின ஒரு சகோதரர் சொன்னார் எல்லார் மனசுலேயும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னாரு நான் அவங்க எல்லாருக்கூடையும் பேசவே இல்லை பின்னால் உட்காந்துருந்தேன் பின்னாடியே போயிட்டு இருந்தேன் லாஸ்ட்டில் வருவேன் லேட்டாக வந்துட்டு இருந்தேன் தயவு செய்து குருஜி அவர்கள் மன்னிக்கணும் ஏன்னா அவ்வளோ மோசமாக போயிடுச்சு உடம்பு அப்படிலாம் நீங்கள் வந்துடக்கூடாதுன்னு ஒரு எச்சரிப்புக்காக தான் நான் இப்போ வந்தே பேசுகிறேன் ஏன்னா குருஜி அவர்கள் எல்லா பேசுறதையும் நாங்கள் உட்காந்து செஞ்சுட்டே இருப்பேன் இது செய்வாங்க காது இருக்குல்ல காது கேட்குதுல எல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் இருப்பேன் கேட்டுட்டு தான் இருப்பேன் ரொம்ப ஆச்சரியம் அதுக்கு முன்னதாக ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் என்னை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு முன்னதாக சொல்லிக்கிறேன் குருஜி அவர்களை பற்றி நான் யூடியூப்பில் ரெண்டு மூணு மேட்ரு தான் பார்த்தேன் நான் யூடியூப் நிகழ்ச்சிகள் வந்து என்னடா ஒரு இருபது வயசு பையன் மாதிரி இருக்கார் ஆனால் ஒரு இரநூறு வயசு தாத்தா மாதிரி பேசுகிறாரு எப்படி இவ்வளோ இவங்க ஆனோ இவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி வருது அது தான் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்ப்பேன் அவங்க பேசதெல்லாம் இதற்கு முன்னதாகவே எனக்கு என்னாச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சுகர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஹார்ட் அட்டாக்கு இதெல்லாம் வந்துருச்சு எப்போ ஒர்க்கிங்கில் இருக்கும்போதே எப்படி சுறுசுறுப்பாக இருப்பேன் நான் என் ஹஸ்பண்ட் வந்திருக்காரு கேட்டு பாருங்கள் அவரே நான் தான் பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்தேன் ஆமாம் கண்டிப்பாக வாங்க எனக்கு ஹெல்ப்புக்கு வரணும் முந்திலாம் ஏ ஹோல் மெட்ராஸ் டூ வீலரில் ஆக்டிவாக வச்சுருக்கேன் டூ வீலரில் ஃபுல்லாக ஹோல் மெட்ராஸ் சுற்றுற ஆள் ஆனால் இன்றைக்கி நான் நடந்து வர்றது அதையும் பார்த்தா வித்தியாசமாக இருக்குல்ல பயங்கர மேக்கப் பண்ணுவேன் நல்லா டை போட்டுட்டு இப்படி வந்தேன்னு சொன்னால் என் வயசை யாருமே தெரியாது யாருக்குமே நம்ப முடியாது ஆனால் இந்த சுகர் இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா நான் மரமே வெட்டி மாடிக்கு தூக்கிட்டு போவேன் ஆள் மரத்தை வெட்டி இவ்வளோ பெரிய மரத்தையே வெட்டி மாடிக்கு தூக்கிட்டு போவேன் ஸ்கூலில் வீட்டில் எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்கும்போதெல்லாம் பட்டுக்கோட்டை எங்கள் ஊர் பட்டுக்கோட்டையில் இருக்கும்போது அந்த நெல் மூட்டை எங்கள் எங்கள் வீட்டு நெல்லை தான் சாப்பிட்ருக்கோம் அதுதான் அந்த உடம்பு அப்போ உள்ள ஸ்கெல்டன் தான் இது தலை மேலே ஏற்றி களத்துக்கு ஏற்றிட்டு போய் அரிசி ஏற்றிட்டு வருவோம் அரிசி அரைச்சிட்டு அவ்வளோ வேலை செஞ்ச எனக்கு எங்கள் சென்னையில் வந்தும் அவ்வளோ வேலை வாரம் வாரம் ஏழு கிலோ பிரியாணி ஆக்கி ஒவ்வொருத்தரையாக கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடுவேன் காலையில் ஸ்கூலுக்கு போகணும் மூணு ரெண்டு ரெண்டு வித சட்னி இல்லாட்டி மூணு வித சட்னி அரைச்சி காலை டிஃபன் இல்லாட்டி ரெண்டு வித டிஃபன் இந்த முன்னாடி சிஸ்டர் சொன்னாங்களே கலா அது மாதிரி டிவி பார்த்து 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 யூடியூப் இப்போல்லாம் யூடியூப் பார்த்து பார்த்து விதவிதமாக சமைக்கிறாள் நான் எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி வச்சுருப்பேன் நிறையா சமைக்க மாட்டேன் கெட்டு போகிறது ஏறாலும் மாப்பிள்ளை சம்பாரிசி எவ்வளவு வாங்கி வச்சுருப்பேன் ஆனால் செஞ்சுருக்க மாட்டேன் செய்யறதுக்கு டைம் இல்லை இப்போ முடியல எனவே ஏன் சொன்னால் இங்கே வந்து இங்கே வந்து வந்திருக்க ஜனங்களை பார்த்தா ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் வந்திருக்கீங்க இப்போ என்னை பற்றி சொல்கிறதுக்கு காரணமே எங்கேயுமே என்னை பற்றி பேச மாட்டேன் ஏன்னா என் நிலமை மோசம் ஆயிடுச்சுன்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கெலாம் இப்படிலாம் வந்துடக்கூடாதுன்ற ஒரு எச்சரிப்புக்காகவே நான் பேசுகிறேன் இப்போ ஜி அவர்கள் சொன்னது போல் நம்ம ஜி அவர்கள் என்ன சொன்னாங்களோ அதான் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணால் நாற்பத்தெட்டு நாள் இல்லை பத்து நாளில் கூட நம்ம எந்திரிச்சு குத்திச்சு துள்ளி குதிப்போம் எனக்கு கூட நம்பிக்கை இருக்குது நாற்பத்தெட்டு நாள் நான் வரும்போது உங்களை போல் துள்ளி குதித்து சுறுசுறுப்பாக வருவேன் அப்படின்னு நான் ஜீசஸ் மேலே நம்பிக்கை வச்சு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இவ்வளோ சின்ன வயசில் இருக்கிற ஒரு மனுஷர் இவர் என்ன செய்கிறார் உலகத்தில் நிறைய பேரை திருத்தணும் இயற்கை உணவு செலவெல்லாம் கம்மி பண்ணுங்க கேஸ் ஏறி போச்சு கேஸ் செலவு ஏறி போச்சு எல்லா செலவையும் கம்மி பண்ணி பச்சையா சாப்பிடுன்றாரு எவ்வளோ ஈஸி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒரு பால் காஃபினா பாலை வாங்கணும் பாலை வைக்கணும் அதுக்கு டீ போடணும் அதுக்கு ப்ரூ க வாங்கணும் சன்ரைஸ் வாங்கணும் அதில் இப்போ என்னென்னவோ இருக்கு நான் ஸ்கூலில் ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு நிறையா காஃபி எடுத்துகிட்டு போகிற ஆள் ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு நிறைய காஃபி எடுத்துகிட்டு போவேன் நான் போடுற காஃபி தான் எனக்கு பிடிக்கும் மற்றவங்க இதெல்லாம் பிடிக்காது நான் போடுற காஃபியே எனக்கு பிடிக்கலன்னா டே யாருக்காச்சும் வேணும் மாட்டா சக்கரை இல்லாத காஃபி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா என் ஸ்டூடெண்ட்டு டீச்சர் தாங்க டீச்சர் உங்கள் டீச்சர் குடி உங்கள் நீங்கள் போடுற காஃபி குடிக்க நான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும்னு எடுத்து குடிப்பாங்க சக்கரை இல்லாமல் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டு குடிப்பாங்க டீச்சர் உங்களுக்காக நான் குடிக்கிறேன் டீச்சர் அப்படின்ட்டு 
அதனால் ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு தினக்கே நான் காலையில் குடிப்பேன் இன்னொன்று சுகருக்கு அப்புறம் டிவி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கலேன் டிவியில் காஃபி வ ஆட் வந்துச்சுன்னா உடனே காஃபி குடிக்கணும் உடனே காஃபி போட்டு குடிப்பேன் டீ வந்துச்சுன்னா டீ ஆடு வந்தால் டீ போட்டு குடிப்பேன் பிரியாணி ஆடு வந்துச்சுன்னா வீடு ஃபுல்லாக பிரியாணி வாசம் வரும் அப்போ உடனே போய் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுவேன் கேவலமாக இருக்குல்ல கேவலமாக இருக்கு இந்த கேவலமான ஒரு வாழ்க்கையால் தான் என் உடம்பு இப்படி போச்சு இப்போ ஆத்தடீஸு முட்டி வலி மூட்டு வலி முதல்ல சுகரா சுகர் முடிச்சு ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக் வந்த உடனே சீக்கிரமாக முட்டி வலி மூட்டு வலி ஆத்தடீஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ என் ஹஸ்பண்ட் துணை இல்லாமல் எங்கேயும் போக முடியாது எங்கள் ஹஸ் எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க வாங்க வாங்கன்னு இப்போ கட்டாய் பழுத்தி எடுத்து வந்திருக்கேன் வேறு யாரையும் தொல்லை பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு எனவே நீங்கள் யாரும் தொல்லைப்படக்கூடாது தொல்லை பண்ணக்கூடாது என்றால் இந்த மாதிரி இப்போ நான் நான் பழகி வச்சுருந்த எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இப்போ ஜீ சொன்ன எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் காலையில் டீ ரொம்ப அருமையான டீ பால் டீயை குடித்தவங்களுக்கெல்லாம் பால் மாரியே இப்போ மாட்டு மேலே கூட வேறுப்பு வந்துருக்கும் ஏன்னா மாட்டு மேலே கூட வேறுப்பு வந்திருக்கும் அந்த பால் நாத்தம் பாருங்கள் என் வீட்டில் ஜீ சொன்ன மாதிரி இந்த ஆவாரம் பூட்டியெலாம் குடிப்பேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி முழுக்க மாற மாறாட்டி கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நனைஞ்சிட்டு இருந்தோம் அதை சாப்பிடும்போது இந்த பால் டீ என் ஹஸ்பண்ட் எப்போ பார்த்து பால் டீ தான் குடிப்பார் அந்த பால் டீயை வந்து பால் நாத்தம் தாங்கவே தாங்காது அப்படியே வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வந்துடும் என்றே இங்கே அருமையான டீ இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் சக்கரை இல்லாமல் குடிப்பேன் ஆனால் இங்கே கற்பட்டியோட போயிட்டு சாப் குடித்தோம் அப்புறம் ஃபுட்டு லன்ச்சு ஃபுட்டில் ஃபுல்லாக பார்த்தா பச்சையாக எப்படி சாப்பிட்றதுப்பா ஐயோ நான் இந்த ஸ்ப்ரௌட்டெல்லாம் சாப்பிடுவேன் பழமுத்திரி எங்கள் ஊரில் இருக்குது ஸ்ப்ரௌட்டட் வாங்கி அவிச்சி அவிச்சி சாப்பிடுவோம் நைட் ஒரு ஸ்ப்ரௌட்டட் மார்னிங் ஒரு ஸ்ப்ரௌட்டட் தான் ஆனால் என்ன குறைஞ்சிது ஸ்ப்ரௌட்டில் அவிச்சி அவிச்சி வ அதை இருத்துட்டு சக்கையை சாப்பிட்டோம் இப்போ தான் தெரியுது ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டாலும் பச்சையாக சாப்பிட்டா அது ஸ்ட்ரென்த்து ஓ ஏ இப்பையும் கூட இன்னும் ஃபுல்லாக புரிபடலை என்னன்னா இன்னும் எப்படிலாம் இதை சமைக்கிறது நமக்கு எப்போ பார்த்தாலும் நிறையா போட்டு போட்டு சமைச்சு பழக்கம் இல்லை இன்னும் இதை எப்படி மேம்படுத்தி இன்னும் எப்படி ஆ அப்படின்னு அப்படியே ஒவ்வொருத்தரையாக கேட்டேன் ஒன் ரெண்டு பேர்கிட்ட பேசினேன் அவங்கள்ட்ட கூட ஏ எப்படிப்பா அடுத்தது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதான் நான் கேட்டுட்ருந்தேன் வேறு ஒன்றுமே பேசலை ம் ஜி வந்து பண்ணிக்கணும் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் தரு நான் சமையலை பற்றி தான் கேட்டுட்ருந்தேன் ஸ்கூலில் என்ன டீச்சருக்கும் வேலை டீச் பண்ணால் மிச்ச நேரம் போர் அடிக்கும் ஏ இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில் என்ன சமையல் இந்த வாரம் யாரை கூப்பிட்றீங்க இந்த வாரம் நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வரேன் இந்த வாரம் அடுத்த வாரம் யாரை கூப்பிட போகிறீங்க எங்கள் வீட்டில் ஏழு கிலோ பிரியாணி பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் இன்னும் ஓகே சரி இன்னொன்று வந்து இப்போ இப்போ இனிமேல் இது தான் ஆரம்பிக்க வேண்டியது இயற்கை உணவு ஏன்னா இடையில் இடையில் அலேலியாக வருது அதுக்குன்னு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் வேறு வேலைக்கு போகலல டியூஷன் டியூஷன் எதுவும் எடுக்கல ஸ்கூலில் கூப்பிட்டாங்க டென்த்து பசங்க ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறாங்கம்மா பில்லோ டீச்சர் நீங்கள் வாங்க ஒரு முறை முறைங்க ஒரு முறை முறைச்சிட்டு போங்க நான் யாரையும் அடிக்க மாட்டேன் திட்ட மாட்டேன் ஒரு முறை முறைச்சா பசங்க அடங்கிடுவாங்க ஆனால் அது கோயிடு பசங்க ரொம்ப அட்டகாசம் அதனால் ஒரு முறை முறைச்சிட்டு போங்க ஒரு பீரியட் வந்துட்டு போங்கன்னா கூப்பிட்டாங்க போகலை நான் அதில் பைபிள் படிக்கிறது ஜெபிக்க ஜபம் பண்ணுறது இதான் வேலை சர்ச் வேலை தான் வேறு வேலை கிடையாது இப்போ இனிமே இந்த ஒரு வேலை சேர்ந்துட்டு இயற்கை உணவு அப்படின்ற ஒரு வேலை சேர்ந்துட்டு ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்ல வரேன் இந்த சொன்ன டை சொன்னேன் ஏன்னா ஜி அவர்கள் சொன்னதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது இதுக்கும் ரம்ஜானுக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்குது அதனால் சொல்கிறேன் எனக்கு நிறையா முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பேரண்ட்ஸும் முஸ்லீம் பேரண்ட்ஸும் ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க அவங்களாம் எனக்கு குரான் கொடுப்பாங்க அவங்க அதை பற்றியே பேசிட்டு போவாங்க அப்படி தான் இருக்காங்க அப்போ அவங்க ரம்ஜானுக்கு ஏன் முப்பது நாள் ஃபாஸ்டிங் போட்டு அந்த பணத்தை மிச்சப்படுத்தி ஏழைகளுக்கு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அப்படி தானே முஸ்லீம் யாராவது இருந்தால் தப்பாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமான திங்கிங் எப்போ பார்த்தாலுமே டீச்சருக்கே கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தான் இருப்போம் என்ன பிள்ளைங்க வேறு மாதிரி மாறுறாங்கள அவங்கள மாதிரி நம்மளை மாற்றிக்குவோம் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்குவோம் உடனே என்ன பண்ண முதல்ல நொண்டி அடிச்சுட்டே போக
பார்லர் போகிறதுன்னு எடுத்துட்டேன் பார்லருக்கு போய் மாதம் மாதம் மூவாயிரம் ரூபா செலவு உடனே மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா டை போடுறது மீதியெல்லாம் இது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்ருக்கேன் அந்த பார்லர் காசு எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து இந்த கை செய்கிறது இந்த கை தெரியக்கூடாது ஆனால் நம்ம இப்போ நிறையா குறைச்சிருவோம் அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன் அடுத்தது இப்போ சாரி இப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கு இன்சுலின் டேப்லெட்ஸ் ஹார்ட் டேப்லெட்ஸ் இந்த டயபட்டிஸ் டேப்லெட்ஸ் ஆர்த்ரிட்டிஸ் டேப்லெட்ஸ் அதுக்கு போக இப்போ கூட நாங்கள் தால் தேசி உட்காந்துருந்தேன் ஆயின்மெண்ட் எடுத்து அந்த ஆயின்மெண்ட் இதெல்லாம் சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கு வாங்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் ஆண்டோருக்கு முன்னாடி ஜி நம்மளுடைய குருஜி அவர்களுக்கு முன்னாடி நடக்கிறேன் இந்த சிக்ஸ் தௌசண்டே யார்கிட்டயோ கொடுக்க போகிறேன் யாருக்கோ கொடுக்க போகிறேன் ஏன் அப்படினா நமக்கு எதெல்லாம் மிச்சமாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் தூக்கி தூக்கி என்ன செய்யணும் ஒரு போட்டு வச்சுட்டு அதெல்லாம் ஒரு மாதம் எவ்வளவு நமக்கு மிச்சமாகுதோ அதை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தா தான் அது நமக்கு புண்ணியம் சந் மகிழ்ச்சி அதுதான் என்னது சிறப்பு எல்லாம் எல்லாம் டேஷ் டேஷ் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம அனைவரும் நம்ம என்றைக்கு கேஸ் மிச்சமாகும் அப்படித்தான பால் கரண்ட பால் மிச்சமாகும் ஆவின் பாலில் போய் பால் மிச்சமாகும் என்ன இப்போ மட்டும் அமைதியாகிட்டீங்க ஆமாம் அரிசி வாங்கினா அரிசி நான் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா ஒரு கிலோ அரிசி அறுபது ரூபா அறுபத்தஞ்சி ரூபா ஆகுது அது மிச்சமாகும் ஆ எண்ணெய் செக்கு எண்ணெய் செக்கு எண்ணான்னு போய் செக்கு எண்ணெயும் கலப்படமாக தான் வாங்குகிறோம் அது ஒரு கிலோ முந்நூற்றம்பது ரூபா முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபா நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெயெல்லாம் இதெல்லாம் மிச்சம் அப்படிதான அடுத்தது இதை இதை வந்து சமைக்கும் போது டைம் செலவாகுது எவ்வளோ டைம் அந்த டைமில் நம்ம கூட யார்கிட்டையாவது நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேட் பண்ணலாம் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்களா என்ன சாப்பிட்டீங்க இயற்கை உணவை சரி பண்ணிங்களா பச்சை தண்ணி குடிச்சிங்களா அப்படின்னு சொல் அடுத்தது நம்ம ஜி அவர்கள் இளநீர் குடிச்சிட்ருக்காரு அதான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்ட அப்பா பெரும் இளநீர் குடிச்சிட்டு எப்படி இருக்கார் தான் சாரி தேங்காய் தண்ணி குடிச்சு குடிச்சிட்டு எப்படி இருப்பார் அப்படிலாம் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் நேரம் அவரை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது அவருன்னே நான் நினைக்கவே இல்லை ஏன்னா நான் நான் வந்து யூடியூப்பில் பார்த்து பார்த்து நினச்சிருந்த வேறு உருவோம் நேராக பார்க்கும்போது அவர் வேறையாக இருக்கார் அதனால தான் நான் ஒரு விஷ் கூட பண்ணல சாரி ஓகே இதோட போதும் நினைக்க ரொம்ப அறுத்துட்டேனோ ஓகே இப்போ உடனே ஒன்று நல்லது சொல்லியிருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன் என்ன நல்லது சொல்லியிருக்கேன்னா இந்த மிச்சப்படுத்துறதெல்லாம் சேர்ந்து போச்சு யார் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் ஓகேவா எஜுகேஷன் குழந்தைங்களை ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் திணறிட்டு இருக்காங்களே அவங்களுக்கு வயது முதிர்ந்தவர்கள் மாத்திர வாங்க முடியாமல் கேட்பாங்க நம்ம ஹோட்டலில் வந்த ஒரு வயசாக வருவாங்க மாத்திர வாங்கி கொடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் அந்த மாதிரி யார்கிட்ட கொடுத்தா நமக்கு இந்த நோய்கள்லாம் தீர்ந்து போனது நிலைத்திருக்கும் ஹலிலுயா ஹாலிலுயான்னு வருதுச்சு